Halo, kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Akatsuki yang beranggotakan Marvel dengan nomor absen 12 sebagai koordinator, Brenda nomor absen 7, Lanang nomor absen 32, dan Nayo nomor absen 13. Kita dari SMP Regina Pace Solo. Video kali ini berjudul Membangun Persatuan untuk Tujuan Yang Baik. Sebelum kita memulai ke videonya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like. Makasih. Ada yang belum tahu apa itu arti kemitraan. Sekarang kami akan menjelaskan apa itu arti kemitraan. Kemitraan adalah suatu jenis yang mana terdapat perjanjian formal yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang dibuat dan juga disepakati untuk bisa menjadi rekan pemilik. saling melakukan pendistribusian tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagai pendapat ataupun kerugian yang terjadi di dalam bisnis selanjutnya apa itu pengertian pembangunan bangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan dan budaya Pembangunan juga berarti adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ada juga syarat-syarat supaya kemitraan dan pembangunan itu terwujud. Syarat-syaratnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud adalah A. Meningkatkan kualitas hidup generasi ke generasi B. Melakukan hal baik yang membuat orang lain menjadi senang C. Membangun sosialisasi kepada orang untuk menjalin hubungan yang baik Apa aja sih bentuk kegiatan di tingkat nasional atau internasional yang dapat mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Karena negara di dunia melakukan kerjasama internasional melalui bentuk kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan juga kerjasama multilateral Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua belah pihak Kerjasama regional merupakan kerjasama di kawasan tertentu yang berdekatan Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua bangsa Salah satu kerjasama Indonesia ASEAN dalam mewujudkan e, kemitraan untuk pembangunan adalah Kerjasama ASEAN Council of Teacher Convention atau disingkat ACT eh, pada tanggal 8 Desember 2012 di Denpasar selain itu juga ada kerjasama penawaran beasiswa contohnya Indonesia memberikan beasiswa kedokteran dan juga seni kepada negara-negara anggota ASEAN dan juga negara-negara berkembang lainnya Selain itu juga ada kerjasama di bidang industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau yang disingkat AICO. Proyek ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, dan juga pembuatan vaksin dan juga busoda. Apa aja sih kendala yang dihadapi? Kendala yang ada di pertanyaan D yaitu perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Tetapi ada perbedaan ideologi di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan di masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi salah satu penghambatan kerjasama yang harmonis. Bagaimana sih cara mendapat solusi untuk kendala tersebut? Berilah alasan yang jelas ya. Supaya permasalahan perbedaan ideologi antar negara tersebut dapat selesai, sikap antar negara tersebut harus saling menghargai dengan negara yang berbeda ideologinya. Di situ yang kedua harus saling memahami dan juga menyelidiki, mencari perbedaan ideologi tersebut. Yang ketiga harus mendiskusikan dan juga e, memutuskan rencana kedepannya bersama. Hal-hal masalah-masalah yang biasanya terjadi sering terjadi di antara manusia juga dapat terjadi juga di antar negara. Masalah perbedaan kepentingan tiap negara memiliki solusi yang berbeda yaitu tidak mengikut campur atau mengurusi hal tersebut karena 
itu tidak dapat dicari solusinya karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan perbedaan itu tidak dapat kita atur seandainya kalau misalnya kita ingin bekerja sama eh, tujuannya harus sama dan harus menguntungkan kedua belah pihak jadi kepentingannya sama itu baru bisa bekerja sama karena kalau misalnya kepentingan negaranya setiap kedua antara kedua negara itu berbeda kita tidak dapat mengaturnya apa aja sih peran aktif yang dapat dilakukan untuk memujudkan kemitraan untuk pembangunan kemerdekaan sudah bisa kita rasakan dan sekarang kita memasuki era globalisasi dimana sebab keterbukaan informasi dan kita dapat memudahkan akses teknologi hal ini menciptakan mobilitas tinggi dan interaksi tanpa batas jarak waktu maupun negara beda zaman beda pula oleh tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Seiring dengan perkembangan zaman, bangsa ini membutuhkan perangan aktif dari para generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia ini. Hal ini didasari bahwa cerminan 40 tahun masa depan bangsa ini tergantung dari para generasi muda. Keberhasilan bagi suatu negara dapat dilihat dari kualitas kualitas kualit muda bangsanya. Para pemuda mempunyai peran yang besar bagi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi disebut para mahasiswa yang disebut sebagai agent of change di mana sesuai sebutannya yaitu sebagai agen perubahan mahasiswa harus berperan aktif dalam membantu membangun bangsa Indonesia ini banyak hal positif yang dapat dilakukan seperti menghasilkan karya-karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi para masyarakat peran aktif lingkungan masyarakat menjadi teladan yang baik di mata masyarakat dan hal lain yang bersifat produktif Agar menjadi generasi muda yang berperan aktif dan unggul, perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti mematuhi peraturan-peraturan baik, itu di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, mengubah kebiasaan buruk walaupun kecil, menghindari kegiatan yang tidak terlalu bermanfaat, dan tidak lupa pula dalam membantu membangun bangsa ini, kita harus mencintai kebudayaan negeri ini dan harus selektif dalam menerima kebudayaan asing loh yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi generasi banyak generasi muda. Mencintai kebudayaan bisa dilakukan dengan cara menjaga cagar budaya, mencintai produk asli Indonesia dalam negeri, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berpengaruh dalam pembangunan kemajuan bangsa, dan kemajuan bangsa tidak akan dicapai tanpa adanya niatan dari diri pribadi sebagai generasi muda untuk memajukan bangsanya. Bagaimana sih cara mendapat solusi untuk kendala tersebut? Berilah alasan yang jelas ya. Nah, kalian harus tahu kegiatan positif tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya spirit yang besar untuk melakukannya. Maka dari itu, mari kepada seluruh pemuda kita bangun dari tidur kita, kita bangun dari sifat kemalasan, agar kita dapat memberi kontribusi nyata bagi bangsa ini. Bangsa ini butuh kalian. Jadi kesimpulan pada video kali ini, kita harus membangun hubungan dari teman, keluarga, sampai hubungan antar negara. Contohnya seperti Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan membentuk organisasi ASEAN bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena saling berhubungan, kedua belah pihak juga akan saling menguntungkan dan juga tidak memunculkan konflik. Oleh karena itu, berhubungan sangat penting sekali di kehidupan kita. Kita harus memulai ber- menjalin hubungan dengan teman terdekat kita. Nah, makasih banget buat semua yang udah nonton. Um, semoga video ini bisa berguna untuk bisa membangun semangat para generasi muda dalam bisa membangun bangsa Indonesia lebih maju. Dan jangan lupa buat like, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya untuk konten yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.